প্রিয় সুধী আসসালামু আলাইকুম এশিয়ান টিভির নিয়মিত সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান আর এমজি টক উইথ মেহেদি মাহবুবে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ আমাদের আজকের পর্বে আলোচক হিসেবে আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন দেশ গ্রুপ অফ কোম্পানিজের ডিরেক্টর এবং বিজিএম এর ডিরেক্টর মিস বিদি আমির আমৃত খান এবং পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডক্টর আহসান এইচ মনসুর ডক্টর মনসুর মিস বিদিয়া ওয়েলকাম টু আওয়ার প্রোগ্রাম থ্যাংক ইউ অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা সাম্প্রতিককালে কিছু গার্মেন্টস শিল্প নিয়ে কিছু ঘটনা ঘটেছে এই উপর একটি প্রতিবেদন দেখে নিই So see how the whole industry is going to be changed. Lots of factories they did it, but lots of factories they don't have to do this kind of things. The presentation, Canada's commercial relationship is $2 billion Canadian dollars. I must say that yes. Canada is a bright spot for Bangladeshi apparel with garment and textile products making up the bulk of Canada's merchandise import from Bangladesh. In 2012, garments and textile products accounted for approximately 96% of Canada's merchandise import from Bangladesh. Canada is pleased to provide duty-free access to Bangladesh, an opportunity which immensely benefits the ready-made garment sectors. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ পরিবেশকে আরও 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 অনেক ভালো করতে হবে এবং বিদেশি বিনিয়োগকে আমাদের এখানে আনতে হবে ইনক্লুডিং গার্মেন্ট খাত বর্তমানে কিন্তু আমরা গার্মেন্ট খাতে বিদেশি বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করি এপিজেড এর বাইরে কিন্তু গার্মেন্টসকে এলাও করা হয় না আমাদের বিজিএমএ করতে আমি কিন্তু আমাদের বিজিএমএ কর্তৃপক্ষকেও বলি যে আপনারা কিন্তু এই ডাবল ইনভেস্টমেন্ট আপনাদের করার সামর্থ্য নাই কাজেই আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমরা বাইরে থেকে যদি আমরা বিনিয়োগ নিয়ে আসতে পারি অ্যাটলিস্ট এটার যে টোয়েন্টি বিলিয়ন লাগবে বা পঁচিশ বিলিয়ন লাগবে তার অর্ধেকটাও যদি আমরা বাইরে থেকে বা ওয়ান ফোর্থ তো বাইরে থেকে আনতে পারি দ্যাট উইড হেল্প আস to achieve vision 2021 where Bangladesh aims to become a middle income country by 2021. For this, we are working to diversify our export market and we also require foreign investment from the country like Vietnam. Ms. Vidya. আপনি বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্পের জনক এবং লিজেন্ডারি ব্যক্তিত্ব লেট নুরুল কাদেরের কন্যা দেশ গার্মেন্টসের পরিচালক আপনার কাছে শুরুতেই আমরা শুনতে চাইব যে দেশ গার্মেন্টস এবং বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আমরা জানি অঙ্গাঙ্গভাবে জড়িত সেই দিনগুলো এবং কিভাবে কন্ট্রিবিউট করেছেন আজকের এই যাত্রায় আমাদের বাংলাদেশে দেশ গার্মেন্টস ইজ বাংলাদেশের ফার্স্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেটেড গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি অ্যান্ড এই হান্ড্রেড পার্সেন্ট এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেটেড ইজ হোয়াট ডিফাইন্স আস অন্য গার্মেন্টস ইনস্টিটিউশন বা যা ফেসিলিটি যা ছিল অফকোর্স আমাদের আগে ছিল রিয়াজ গার্মেন্টস এটা সবাই জানে এবং ওদের প্রথম একটা এক্সপোর্ট ছিল কিন্তু নাইনটিন সেভেন্টি আমার বাবা নুরুল কাদের দ্য লেট নুরুল কাদের উনি ডেউ কর্পোরেশনের সাথে একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট করেন যেখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ওয়াজ ওনার অ্যান্ড ডেউ আমাদের টেকনিক্যাল কোলাবরেশন ছিল সো তখন উনি নাইনটিন সেভেন্টি এইটে হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি ওয়ার্কার্সদেরকে 
uh, employed officers for and workers ji shop kichute from apnar marketing to stitching to ironing to the whole uh, commercial side everything because bangladesh e to tokhon oi standard e garments factory chilen na so tokhon odeke deur pusane factory te 6 mash er jonno pathay shobai ki koriyete pathano holo 130 jon ke pathano hoy and it was the very first time that women মহিলাদেরকে বাংলাদেশ থেকে এরকম কোনো ট্রেনিং প্রোগ্রামে পাঠানো হয়েছিল যখন প্রথমে বাংলাদেশে আমার গার্মেন্টস দেশ গার্মেন্টস শুরু হয় আপনার দেশ গার্মেন্টসকে আঠারো কোটি টাকার একটা ইম্পোর্ট পারমিশন দেওয়া হয় ফার্স্ট ইয়ারে অনলি টোয়েন্টি ফোর ল্যাক টাকার পারমিশনটা দেওয়া হয় সো কিছুটা কাজ করে দেশ গার্মেন্টস ওয়াজ সিটিং আইডল উই কুড মাল আমদানি করতে পারছিলাম না পারছিলাম না বিকজ ওই ইনভেস্টমেন্টটা তো কারো ছিল না তখন আমার আব্বা বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর তখন ছিলেন নুরুল ইসলাম সাহেবের নামে একজন অ্যান্ড উনিও একজন সিএসপি ছিলেন হি ওয়াজ ক্লোজ টু মাই ফাদার তখন উনি ওনার সাথে একটা ট্রায়াঙ্গল অফ ট্রাস্ট বলে একটা আইডিয়া প্রেজেন্ট করে বিটুইন দ্য ফ্যাক্টরি দ্য বায়ার অফ দ্য র মেটিরিয়ালস অ্যান্ড ফ্যাব্রিকসেসারিস অ্যান্ড দ্য ব্যাংক দি ইজ দ্য ট্রায়াঙ্গল অফ ট্রাস্ট সিক্সটি টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ডেজ ক্রেডিটের মধ্যে এই ব্যাক টু ব্যাক লেটার অফ ক্রেডিট সিস্টেম যেটা আজকে বাংলাদেশের গার্মেন্টসের কোর এইটা তখন ফর্মুলেট করে এটা আগে ছিল না এটা আগে তখন বাংলাদেশে ছিল না এটা অ্যান্ড আরেকটা যেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ বন্ডেড ওয়্যার হাউসিং সিস্টেম অ্যাট দ্য ফ্যাক্টরি লেভেল বিকজ এখানে ইম্পোর্ট করলে একটা ট্যাক্স ছিল তো আমরা যদি ইম্পোর্ট করে ওটা আনতাম তারপরে আবার এক্সপোর্ট করতাম উই উড নট বি কস্ট কম্পেটিভ ইন দ্য গ্লোবাল মার্কেট সো তখন এই ডিউটি ফ্রি সিস্টেমটা উনি তৈরি করে অ্যাট দ্য ফ্যাক্টরি লেভেল সো আমাদের এই ডাবল ট্যাক্সেশনটা হয় না সো দেন আর গুডস আর কম্পেটিভ সো আরেকটা ছিল যেটা ইউডি ডেক্লারেশন আমাদের হয় ওটা ফিজিক্যালি তখন মাপত সো হি ব্রট ইট টু দ্য পেপার কাগজে যেন ইউডি ডেক্লারেশনটা তখন মেজারমেন্ট করে একটা ওকে করা হয় সো অ্যালং উইথ গার্মেন্টস হি অলসো ক্রিয়েটেড দ্য ইনস্ট্রুমেন্টস উইথ হুইচ দ্য গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি উইথ দেন রান অ্যান্ড অপারেট ইন দ্য ফিউচার থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে ডক্টর মনসুর আছেন যিনি একজন স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ আপনার সাথে আমরা অন্য বিষয় নিয়ে একটু কথা বলবো গার্মেন্টস শিল্পের আপনি জানেন যে বাংলাদেশের গার্মেন্টস রপ্তানির প্রায় ষাট ভাগ ইউরোপে রপ্তানি হচ্ছে সাম্প্রতিককালে যে ইউরোর ডিভ্যালুয়েশন নিঃসন্দেহে এই গার্মেন্টসের জন্য একটি বড় সমস্যা তা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই এই অবমূল্যায়ন এর ইম্প্যাক্ট প্রতিকার এবং কি করণীয় এই সম্বন্ধে শুনতে চাই ডক্টর মনসুর এটা একটা ভেরি রিসেন্ট ফেনোমেনা কারণ বাংলাদেশ টাকা কিন্তু গত দু তিন বছর ধরেই ডলারের সাথে বেশ ফার্মলি স্টেবল একটা সিচুয়েশনে আছে কিন্তু ডলারটা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে খুব উঠানামা করছে এগেনস্ট মেজর কারেন্সিগুলো পার্টিকুলারলি ইয়েন আর ইউরোর সাথে ফলে যেটা হয়েছে বাংলাদেশের মেন এক্সপোর্ট সিক্সটি পারসেন্টের উপর যাচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে এবং এই সিক্সটি পারসেন্টের আমাদের কোটেশনটা হয় কিন্তু ডলারে অবশ্যই এবং তারা কিন্তু বিক্রি করছে ইউরোতে ফলে যেটা হয় একটা বিরাট মিসম্যাচ হয়ে যাচ্ছে বায়ারদের পর রিস্ক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তারা একটুকে হেজিং করে নেয় কিন্তু হেজিং করলেও হেজিং হ্যাজ এ কস্ট এবং এবং সেই কস্টটা তখন তাদের জন্য একটা একটা বিরাট একটা লসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেই কারণেই তারা ন্যাচারালি তারাও চাপ সৃষ্টি করে আমাদের যারা সাপ্লায়ার তাদের উপর যে তোমরা ডলারের দামটা কমিয়ে দাও কারণ আমাদের ইউরো তো আমরা ইউরোতে দাম একই দিব কিন্তু আমাকে ডলারে ইকুইভ্যালেন্ট দামটা কমিয়ে দেবো কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষেও সেটা সম্ভব না কারণ আমাদের সব কস্টিং হচ্ছে ডলারে এই যে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এই সমস্যাটা কিন্তু অনেকে বলছেন যেটা সাময়িক কিন্তু আমি মনে করি না যে এটা খুব সাময়িক কারণ অ্যাটলিস্ট আগামী আঠেরো মাস থেকে দু বছর আরও চলবে এবং চলবে মানে কি আগামী তো হয়তো কিছুদিন হয়তো আরও খারাপও হতে পারে কারণ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এখনও বাজার ঘুরে দাঁড়ায় নেই এবং মার্কিন বাজার বেশ সরবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ফলে যেটা হচ্ছে ডলার এক্সপেকটেশন হচ্ছে যে ডলার ডলার ইন্টারেস্ট রেটটা বাড়বে ইউরো এক্স ইন্টারেস্ট রেটটা আরও কমবে বা এই এই অলমোস্ট জিরো আছে এখন ওইখানেই থাকবে ফলে এই ইন্টারেস্ট ডিফারেন্সিয়াল বেড়ে যাওয়াতে এই এক্সচেঞ্জ ডিফারেন্সিয়ালটা আরও বেড়ে যেতে পারে এবং কমার কোনো সঙ্গত কারণ নাই আপাতত তো এই পরিস্থিতিতে কতদিন পর্যন্ত আমাদের এক্সপোর্টাররা এই সিচুয়েশনটাকে ফেস করবে সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ কি তো বাংলাদেশ ব্যাংক যা করার তা করছে কিন্তু তারপরেও কিন্তু তারা এটা ঠেকাতে পারছে না কারণ এটা হচ্ছে বাজার ব্যবস্থার একটা একটা সমস্যা তো এখানে আমার মনে হয় যে 
এই নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক আরো চিন্তা করতে হবে যে তারা কিভাবে এই 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 না সেই ক্ষেত্রে গার্মেন্ট শিল্পের এদের জন্য আপনার অ্যাডভাইস কি যে এদের কারণ দে আর সাফারিং এটা এটা নিয়ে কোনো ইস্যু নাই এবং যেহেতু আমরা সবচেয়ে বেশি এক্সপোজ টু ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মার্কেট কম্পেয়ার টু ভিয়েতনাম ভিয়েতনামের মার্কেট হচ্ছে কিন্তু আমেরিকা তারা ডলারের পেক থাকলে পারে আমরা কিন্তু সেটা সেই সুযোগটা পাচ্ছি না সেই জন্য আমরা সবচেয়ে বেশি ভালোবল চায়না ইজ এ বিগ ইকোনমি তাদের জন্য এটা একটা একটা সমস্যা না কিন্তু আমরা তো অত বিগ ইকোনমি না এবং আমাদের সিক্সটি পার্সেন্ট ডলার মানে ফর এক্সচেঞ্জ এখান থেকে আর্ন করছি আমরা ইটস এ ভেরি ভালোবল থিং ফর আস এখন যেটা হচ্ছে যে ন্যাচারালি গার্মেন্ট শিল্প চাচ্ছে যে সরকার থেকে কিছুটা তাদেরকে সুবিধা দেওয়া হোক সেটা হলো যে আমাদের এই ট্রেডটাকে একটু ফাইন্যান্সিয়ালি ইনোভেটিভ হতে হবে অর্থাৎ আমরা যেটাকে বলি যে এক্সচেঞ্জ রেট হেজিংটাকে বা কমোডিটি প্রাইস হেজিংগুলো মেকানিজমগুলোকে আরও পপুলার করতে হবে আমাদের এই ট্রেডের সাথে এখন এই বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করুন সহজ করে আমাদের সব দর্শকের জন্য যে এটা বলতে আপনি আসলে কী বোঝাচ্ছেন যেমন আমি বলি আমরা ব্যাখ্যা সই তিন চার বছর আগে আমাদের একটা বড় সমস্যা হয়ে গেছিলো কি আমরা কন্ট্রাক্ট করে ফেলেছিলাম তুলোর দাম একটা উচ্চ মূল্যে আমাদের ওটিকে পরে তুলোর দাম ফল করে যায় রাইট ফল করে যাওয়াতে অনেকেই বাংলাদেশি এক্সপোর্টাররা আর ওই তুলো কিনে নাই কিন্তু এখন কিন্তু তার ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে যাচ্ছে এই যে একটা সমস্যাটা হল এটা হওয়ার হওয়ার দরকার ছিল না আচ্ছা এটা আমাদের একটা আমাদের একটা টেন্ডেন্সি হচ্ছে যে যেহেতু আমরা ডলারে কিনছি যাই হোক আমি রিস্ক ফ্যাক্টরটাকে আমি আন্ডার এস্টিমেট করি আচ্ছা এক্সচেঞ্জ রিস্ক ইজ এ বিগ রিস্ক অ্যাবসলিউটলি আমার আমার প্রফিট মার্জিন কিন্তু পুরোটা খেয়ে ফেলতে পারে এই যে ইউরো মার্কেটে যেটা আঠেরো পার্সেন্ট থেকে বিশ পার্সেন্ট ফল করলো হ্যাঁ আমার কাছে বিশ পার্সেন্ট যদি আমি এখানে আমি আনহেজ থাকি তাহলে বিশ পার্সেন্ট লস হয়ে গেলে আবার লস হয়ে যাবে তো এই এই সিচুয়েশনগুলোকে ওভারকাম করার জন্য সাধারণত বিদেশে বড় কন্ট্রাক্ট হলে পরে তারা হেজিং মেকানিজমে যায় অর্থাৎ তারা এক ধরনের গ্যারান্টি স্কিম করে যে আমার প্রোটেকশনটা যেন থাকে দিস বাইং এক কাইন্ড অফ ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্টের সময় এগ্রিমেন্টের সময় এগ্রিমেন্টের সময় প্যারালাল একটা আরেকটা এগ্রিমেন্ট থাকে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের সাথে যে আমাকে যদি এই সিচুয়েশনটা হয় তোমরা আমাকে কম্পেনসেট করো ওই সিচুয়েশন যদি না হয় তাহলে আমি তোমাকে এই প্রিমিয়াম দেবো তো এই এই এক্সচেঞ্জের গ্যারান্টি বা এক্সচেঞ্জের বা কমোডিটি প্রাইস হেজিং এগুলোকে আমাদের মেন স্ট্রিমে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমরা এটাকে কিছুটা হলেও আমাকে ম্যানেজ করে নিতে পারবো বিদেশিরা যেভাবে বড় বড় কন্ট্রাক্ট করে তাদের তো আরও অনেক বড় কন্ট্রাক্ট কিন্তু চাইনিজরা কিন্তু আমার মনে হয় যে আপনি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অপিনিয়ন দিলেন ইন্ডাস্ট্রি এবং সরকার আমাদের স্টেক হোল্ডাররা এই বিষয়ে চিন্তা করা উচিত এবং করবে আমাদের একটা বিরতি নেওয়ার সময় হলো এবং বিরতি পরে এসে আমরা এই আলোচনা আরও কন্টিনিউ করব প্রিয় দর্শক আমাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি নিচ্ছি আমরা আমাদের সঙ্গে থাকুন প্লিজ সবাইকে আবার আমন্ত্রণ আর এম জিটা অকৃত মেহেদি মাহবুবে মিস ভিদিয়া আপনার কাছ থেকে আমরা আলোচনার বিরতির আগে শুনছিলাম দেশ গার্মেন্টসের কন্ট্রিবিউশন ডক্টর মনসুর খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করছিলেন যে ইউরোর ইম্প্যাক্ট আপনার কাছে আরেকটা অন্য একটি বিষয় আমরা জানি যে এই রানা প্লাজা ঘটনা এবং তারপর গার্মেন্টস শিল্পের জন্য সেভেন্টি সেভেন পার্সেন্ট ওয়েজ ইনক্রিজ দেন আসলো অ্যাকোর্ড অ্যান্ড অ্যালায়েন্সের আবির্ভাব কমপ্লায়েন্স ইস্যু এবং অন্য এরপর এখন ইউরোরো ভ্যালুয়েশন সব মিলিয়ে গার্মেন্ট শিল্পের বর্তমান অবস্থা আপনি বিজেপি এর একজন ডিরেক্টর সো আপনি কিভাবে দেখছেন পোস্ট রানা প্লাজা যেটা আমাদের হয়েছে অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্স অ্যাওয়ারনেস যেটা একটা হয়েছে সব দেখেন আমরা বাংলাদেশিরা আমরা কিন্তু কোনো কিছু মানা করি না আমরা শিখতে চাই এবং আমরা শিখি এবং শিখতে চাই বলে কিন্তু আমরা এতটুকু একটা দেশ আজকে ওয়ার্ল্ড সেকেন্ড লার্জেস্ট প্রডিউসার অফ গার্মেন্টস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হয়ে গেছে তো এখন রানা প্লাজা হয়েছে আমরা বুঝেছি যে ফায়ার লাগবে একটা হতে পারে বিল্ডিং হতে পারে একটা বিল্ডিং কোলাপস করতে হবে এতগুলো মানুষ এক জায়গায় দুটো দরজা লাগবে জ্বালনা আটকানো থাকবে না এটা আমাদেরকে শেখানো হয়েছে ওয়ার্কার্সদের ওয়ার্কার্সদেরকে আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি অ্যাকোর্ড অ্যান্ড অ্যালায়েন্স যেটা করেছে ওটাও ঠিক আছে উই হ্যাভ ইম্প্রুভড অ্যান্ড ইটস গুড বিকজ যেভাবে আমাদেরকে হাইলাইট করা হয়েছিল তখন মিডিয়াতে দুনিয়াতে যে ওয়ার্ল্ডে যে অন্য ডিজাস্টার ইন্ডাস্ট্রিয়াল হয় না ওইটা না হয় সারাক্ষণ হচ্ছে এবং তারপরেও হয়েছে এবং বাংলাদেশেও হয়েছে অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু সামহাও গার্মেন্টসটা খুব হাইলাইট হয়েছে 
and the fact that amra malik pokkho and bgmea to ei je amra garments factory malikra shobai accord and alliance er sathe mile mishe je we are all improving the factories this is a great message to give out to the buyers Certainly. that we are improving kintu এখানে এখন চব্বিশ তারিখ এপ্রিলে আমাদের সেকেন্ড রানা প্লাজার অ্যানিভার্সারি হচ্ছে এগেন আমরা ওয়ার্ল্ড মিডিয়া ফোকাসের মাঝখানে সবখানে আসছে অলরেডি দেয়ার সো মেনি প্রোগ্রামস উইচ আর গিয়ারিং আপ টু দ্যাট সো আমি নট এজ এ বিজিএমই ডাইরেক্টর নট এজ এ গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি মালিক নট জাস্ট এজ এ সিটিজেন অফ বাংলাদেশ আমি জিজ্ঞেস করব যে ওয়ের ইজ রানা তাকে যে আমরা ওই একটা হেলিকপ্টার থেকে বের করে ছেঁচিয়ে ছেঁচিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারপরে সে কোথায় কেন তার জন্য একটা স্পেশাল কোর্ট বিচার হয়নি কেন তাকে আমরা তারপরে দেখিনি সে আদৌ কি জেলে আছে নাকি না উই ডোট নো জানি না সো এবং সেই ব্যক্তিটার আপনার প্রপার্টি সিজ করে বা যেটাই হোক তার যে ওখানে যে জমিটা ছিল ওই জমিটা দিয়ে ওয়ার্কারদের জন্য কিছু একটা করা সিম্বলিক বা যারা জীবনে কাজ করতে পারবে না তাদেরকে একটা কিছু তো একটা করা উচিত আর ওটা বাদ দেন রানাটা কোথায় এই রানা প্লাজা ইম্প্যাক্ট দেন সাতাত্তর পার্সেন্ট বৃদ্ধি এবং কমপ্লায়েন্সের ইস্যুগুলো এর ফলে কি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি এবং ইউরোর ডিভ্যালুয়েশন কিন্তু এখানে যে দেখেন আমাদের আমাদেরকে দিয়ে দিল উনি যে কথাটা বললো আমাদের কারেন্সি ডিভ্যালুয়েশনের এটা যে একটা এফেক্ট বায়াররা আজকে আমাকে যত টাকা দিচ্ছে তার থেকে দুই বছর আগে কিন্তু আমাকে বেশি টাকা দিয়েছে যে বাংলাদেশ ইজ এ কান্ট্রি উইচ ওয়ার্কস অন ভলিউম উই হ্যাভ এন গন আমরা কিন্তু নিশ মার্কেটে যাই নেই আমরা ভ্যালু এডেড প্রোডাকশনে যাইনি এখন কিছু কিছু ফ্যাক্টরিরা শুরু করেছে ডিজাইন স্টুডিও ডিজাইন ইটস অ্যান্ড অনলি টু পার্সেন্ট ওয়ান পার্সেন্ট এরকম কিছু একটা হবে বাট উই নিড টু গো বিয়ন্ড টু গেট মোর মানি সো আমাদের ক্ষেত্রে যেই ব্যাকলাশটা হয়েছে অনেক ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে কমপ্লায়েন্সের জন্য বলেন বেতন দিতে পারেনি বলেন অনেক বন্ধ হয়েছে কিন্তু আমি যেটা বলেছি বাঙালিরা কিন্তু খুব রিজিলিয়েন্ট মানুষ ঝড় ঝাপটা লিটারেলি ঝড় ঝাপটার পরেও আমরা দাঁড়িয়ে থাকি তো ওইটা আমরা করেছি কিন্তু আমাদের অনেক সাপোর্ট দরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলেন ইমেজ বলেন পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি আমি বলবো না বাট পলিটিক্যাল ইমেজ যে বাংলাদেশ ইজ আ ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি কান্ট্রি উই ক্যান কাম অ্যান্ড ভিজিট বিকজ আমরা ভালো বলছি উই আর হিয়ার ইটস লাইক আপনার আফগানিস্তানে তো বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে জীবন চলে যাচ্ছে কিন্তু আমরা ভাবছি ও মাই গড ইটস ডেঞ্জারাস আমি যাব হলিডেতে নো আই উইল নট গো অন্য একটি বিষয় ডক্টর মনসুর কাছ থেকে শুনে নিচ্ছি কারণ আমাদের সময় স্বল্পতা রয়েছে ডক্টর মনসুর শিল্প বিকাশে একটা অভিযোগ যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে পলিউশন অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের বিশাল ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে ইটস এ বিগ কনসার্ন ফর অল অফ এস আপনি এই জিনিসটাকে কী হয়ে দেখছেন এটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া মানে পৃথিবীর কোনো দেশে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড হয় নাই উইদাউট সাম ডিগ্রি অফ পলিউশন তবে এটা একটা লার্নিং প্রসেসও পৃথিবীর সব দেশই আবার এটা থেকে শিখছে এটা উন্নত দেশগুলো শিখে তাদের পলিউশন লেভেলটাকে কমিয়ে এনেছে চায়না এখন সেই সেই ব্যবস্থা নিচ্ছে এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চায়না থেকে কিন্তু ওয়ান অফ দ্য মেজর অবজেক্টিভ হচ্ছে পলিউশন ক্লিন এয়ার এটা তাদের একটা ড্রাইভিং ফোর্স এবং এটা তাদের পলিট ব্যুরোতেও এটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় পলিসি ডিসকাশন বাংলাদেশেও আমরা একটা স্টাডি করেছি এবং এটাকে বলা হয় স্টাডির মাধ্যমে আমরা যেটা দেখেছি যে এখানে যদিও অ্যাপারেন্টলি মনে হয় যে টেক্সটাইল সেক্টর ইজ এ ক্লিন সেক্টর কারণ এখানে কাটিং এর নিচ এটা কিন্তু তা নয় এখানে যেটা যেটা ওয়েট প্রসেসিং কম্পোনেন্টটা আছে যেখানে ডেনিম যেখানে আমাদের সুতোকে রং করে তারপর কাপড়কে রং করে আমরা প্রিন্টিং করছি এই ডেনিম এক্সপোর্ট অনেক বেড়েছে ডেনিম আমরা নাম্বার ওয়ান হতে যাচ্ছি বা হয়ে গেছি কিন্তু কথা হলো যে দ্যাট ইজ এট দ্য এক্সপেন্স অফ হিউজ এনভায়রমেন্টাল কস্ট শুধু ওটা না আমি এক সেকেন্ড যদি ওনাকে ইন্টারাপ্ট করি আমরা যে কাপড়টা কেটে ফেলে দিব 
আমাদের তো কোনো ডেজিগনেশন ফেলার জায়গা নাই জি পরিবেশের একটা জি জি কোথায় ফেলবো বাংলাদেশে ডেনিম কিছুটা হলেও যদি এক্সপেন্সিভও হয় হবে কিন্তু সেটা জনগণের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার বিনিময়ে নয় অবশ্যই এই এটাকে আমি বলি আমরা যেটাকে বলি টেক্সটাইল সেক্টর সাসটেইনেবিলিটি এই সাসটেইনেবিলিটি যদি না থাকে তাহলে কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রি পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রি করা সম্ভব না কারণ আমরা তো পরিবেশকে মানুষকে মেরে তো ইন্ডাস্ট্রি করতে পারবো মানুষকে নিয়েই ইন্ডাস্ট্রি করতে হবে আমাদেরকে পরিবেশকে বাঁচিয়েই করতে হবে কাজে সচেতনতা সচেতনতা এখনই আনতে হবে তা না হলে ইট উইল বি টু লেট ধন্যবাদ ডক্টর মনসুর আপনার কথার নিরিখেই আমি মিস বিদিয়ার কাছ থেকে জানতে চাইব যে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার বাই টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান আমরা সবাই কথা বলছি এবং ডক্টর মনসুর খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন যে পরিবেশের জন্য ক্ষতি করে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না বাট ওভারঅল যে গ্রোথ আমাদের রিসেন্ট গ্রোথ অনেক কম অনেক কারণে আপনি কি মনে করছেন যে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারের যে টার্গেট বাই আর মাত্র ছয় বছর কি সম্ভব 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 যে না না কিন্তু অফকোর্স এখানে আমাদের অনেক কাজ করতে হবে যেমন উনি যেটা বলেছে গ্রিন ফ্যাক্টর গ্রিন ফ্যাক্টর অ্যান্ড মোস্ট ইন্ডাস্ট্রিজ নাও স্টেক হোল্ডার্স নাও টক অ্যাবাউট লিন টেকনোলজি লিন ম্যানুফ্যাকচারিং আমাদের ওগুলো অনেক ইন্টিগ্রেট করতে হবে উই হ্যাভ টু ওই আমরা একটা ম্যান টু মেশিন রেশিওটা আমাদের কমাতে হবে বিকজ উই হ্যাভ টু ট্রেন আওয়ার ওয়ার্কার্স উই হ্যাভ টু ট্রেন দ্য মিড ম্যানেজমেন্ট লেভেল আমি মনে করি যে এই ফিফটি বিলিয়ন ডলার টার্গেটটা ইজ নট যে আমি একা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি মালিক আমরা মিলে করব এটা হবে না এখানে আপনার গভর্নমেন্ট থেকে যদি আমি কোনো হেল্প চাই সবাই বলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার পাওয়ার অফকোর্স ওটা তো আছে ওটা করতে হবে বিকজ তার থেকেও যেটা ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় যে একটা ডিসেন্ট্রালাইজেশন হওয়া উচিত এখন ঢাকায় এবং চিটগঙ্গে বেশিরভাগ সব কিছু হচ্ছে বাট আমাদের অন্য যে ডিস্ট্রিক্টগুলো আছে ওখানে মেবি ডিসেন্ট্রালাইজ করা উচিত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আরও খোলা উচিত আপনার কি মনে হয় না যে এটা তো ব্যক্তি উদ্যোগের ব্যাপার সরকার অবশ্যই সহযোগিতা করবে কিন্তু যদি আপনি কেন বগুড়াতে অথবা বরিশালে আপনি কেন ফ্যাক্টরি করছেন না কেন করছেন না বিকজ ওখানে ধরেন আমি ওই ওয়ার্কারটা পাচ্ছি না বা হেল্পটা পাচ্ছি না বা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পাচ্ছি না কি বগুড়ার ওয়ার্কার ওরা ওইখান থেকে এখানে আসছে জি তাহলে কেন ওদের ওখানে আমরা ফ্যাক্টরি যেটা চায়নাতে আমি আই এম শিওর ডক্টর মনসুর এই ব্যাপারে কথা বলবেন যে চায়নাতে তো এটা হয়েছে দেখেন রাস্তার কমিউনিকেশন হচ্ছে না একটা এয়ারপোর্ট নাই একটা রেলে রেলওয়ে নেই আমি দুদিন আগে নর্থ বেঙ্গল থেকে আসলাম ইট ওয়াজ কোনো আমি ভাব ভাবলাম যে ট্রেনে করে চলে আসি না ট্রেন যায় না আসবে না বাট মোর ইম্পর্টেন্টলি ওটা তো ধরেন একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার পার্ট উই নিড দ্যাট সাপোর্ট টু গো টু দ্যাট প্লেস বাট ওইটার থেকে যেটা আমি বলছিলাম যে আমাদের গভর্নমেন্টের খুব একটা ইম্পর্টেন্ট উদ্বেগ নেওয়া উচিত যে দে স্টার্ট টু সেট আপ পলিটেকনিক বা ট্রেনিং সেন্টার নট ইউনিভার্সিটি নট স্কুল ধরেন সেন্টার খোলা উচিত যেখানে ইউ টেক ইন দ্য ওয়ার্কার তিন থেকে ছয় মাস ডিপেন্ডিং অন তুমি ওয়ার্কার হলে তিন মাস সুপারভাইজার হলে ছয় মাস হ্যাঁ এই জিনিসটা ইন্টিগ্রেট করা উচিত ধন্যবাদ মিসপিদিয়া আমরা আমাদের সময় স্বল্প থেকে আমরা সব কথা বলতে পারবো ডক্টর মনসুরের কাছ থেকে আমরা শেষ প্রশ্ন আমাদের জানার ইচ্ছে যে মিসপিদে ব্যাখ্যা করছিলেন কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিছু ডেভেলপমেন্টের অ্যাজ এন ইকোনমিস্ট এবং যিনি একই সাথে গার্মেন্টস শিল্পের অগ্রযাত্রা আপনি খুব ভালো মতো দেখছেন আমরা জানি আপনার ওপিনিয়ন কি আপনি কী মনে করেন আমাদের ভবিষ্যৎকে আপনি কীভাবে দেখছেন আমরা যদি সাধারণভাবে দেখি যে গত পাঁচ বছর ছয় বছরে আমাদের গার্মেন্টস ডাবল হয়েছে বা দশ বারো থেকে বারো থেকে পঁচিশ হয়েছে কাজেই সেই হিসাবে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ হওয়া সম্ভব সম্ভব খুব অ্যারিথমেটিক্যালকুলেশন খুব সাধারণ একটা গাণিতিক প্রক্রিয়া কিন্তু এটাকে যদি আমরা প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখি পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ করার মানে হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট অন্তত পক্ষে দ্বিগুণ করতে হবে কারণ ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিটি বেড়ে যাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু অর্থাৎ আমি গত তিরিশ বছরে যে বিনিয়োগ করেছি সেটা আমাকে গত আগামী ছয় বছরে করতে হবে ক্যান আই ডু ইট এক নম্বর চ্যালেঞ্জ দুই নম্বর চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে আমাকে এই যে ভলিউমটা অর্থাৎ এখন আমি চার মিলিয়ন লোক এখানে এমপ্লয় করছি আমি এফিসিয়েন্সি যদি বাড়াইও আমাকে হয়তো ছয় থেকে সাড়ে ছয় মিলিয়ন এমপ্লয় করতে লাগবে ওয়াই এম গোয়িং টু ডু দ্য ট্রেনিং পারপাস ফর যেটা মিসমিডিয়া বলছি হ্যাঁ তিন নম্বর হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন লজিস্টিক্স ইটস এ হিউজ হিউজ নাইট মেয়ার অর্থাৎ আমার এক্সপোর্ট ডাবল হয়ে যাবে আমার ক্যাপাসিটি আছে ঢাকা থেকে চিটাগং নেওয়ার মতো অলরেডি আমার যে ভলিউম তাতেই কিন্তু চিটাগং ঢাকা রোড ক্লক চিটাগং পোর্টের হ্যাঁ রোড টু ক্লক জি তার উপর এটাকে ডাবল করতে হবে সরকারের
যে আমাদের বিনিয়োগকারীরে একক ভাবে আমি বলেই দিতে পারি যে একক ভাবে এটা এই পরিমাণ বিনিয়োগ করতে পারবে না তাহলে বিদেশি বিনিয়োগ আনার জন্য আমরা কি উদ্যোগ নিচ্ছি এখানে বিজিএমএ কেউ আমি বলবো আমি বিজিএমএ সাথে অনেক কাজ করি কিন্তু আমি বলবো যে তাদের যে পলিসি তাদের কাউন্টার প্রোডাক্টিভ তারা একটা বলে যে আমাদের গার্মেন্ট ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের প্রয়োজন নাই ইট ইজ ট্রু আর ইট ইজ ফলস এজ ওয়েল আমরা করতে পারি কিন্তু ওই ভলিউমে তো আমরা করতে পারবো না আমাদের কে এই এক্সট্রা টেন্স অফ বিলিয়নস অফ ডলার আমরা কে দেবে যার যার ইন্ডাস্ট্রি সে কি পাঁচ বছরের মধ্যে ডাবল ট্রিপল ডাবল ট্রিপল করতে পারবে পারবে না কাজে আমাদেরকে ওই ওই দাঁড়টাও খুলে দিতে হবে যে বিদেশিরা যেন এখানে আসতে পারে সব যদি উদ্যোগগুলো আমরা একসাথে করতে পারি তাহলেই কিন্তু এই কুকিংটা সাকসেসফুল হবে অবশ্যই তা না হলে পরে এটা সম্ভব হবে না এটা একটা হেভি লিফটিংয়ের প্রয়োজন পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ করা আর পাঁচ থেকে দশ করা এক এক কাজ নয় পাঁচ থেকে দশ যে অনেকেই পারে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ করতে হলে বডি বিল্ডার লাগবে তো আমাদের সেই ধরনের সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ নিয়ে একটা বডি বিল্ডিং এক্সারসাইজের মাধ্যমে অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রি রিবিল্ডিং এক্সারসাইজের মাধ্যমে এটা করতে হবে থ্যাংক ইউ ডক্টর মনসুর আমি সুইদি আমাদের সময় স্বল্প তিনি আমার সব কথা বলতে পারলাম না বাট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে আপনার কথা বলেছেন আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করব আপনারা যারা আমাদের এই পর্বটি আবার দেখতে চান কিংবা আমাদের আগের কোনো পর্ব তারা প্লিজ লক করুন ডাব্লিউ 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 ডট বেস্ট সোর্সিং ডট বেস আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য